привет, ребята, вы здесь? Вы здесь? Вы смотрите меня? Это новый выпуск на канале Жизнь Перекупа, я Володенька. И у меня вопрос к вам, ребята. Вот вы хоть раз видели таких перекупов, которые, честно говоря, да, я попал, я там въехал в пень, я там что-то не доглядел, что-то не досмотрел. Вот я сколько роликов вижу, везде только, короче, перекупы зарабатывают бабки. Зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают. Везде, короче, хозяева говорят правду, перекупы такие плохие, сякие. А вот сегодня эксклюзив на моем канале вы увидите. Я вам расскажу, как я попал. На сколько примерно я попал. И, собственно говоря, вообще, короче, всю историю вот с этим автомобилем. Вот с этим. Вот этот. Вот этот муранозавр. Тачка вообще, кстати, огонь. Мне нравится. И формы, и все. Но есть одно но. Какое оно? Оно такое, что я просто прилип по деньгам с ним. Все. Это знак. Свет выключили. Это знак для того, чтобы вы смотрели видео. Пишите комментарии, лайки, дизлайки. Все как обычно. Это у нас Nissan Murano 2012 года в кузове как там ZN51 или NZ51. Три с половиной объем, полный привод на вариаторе. Вот забирал я его в Нижнем Новгороде за 750 рублей. Так вместе с доставкой он мне приехал за за 810 вроде вот а какие проблемы с чем я столкнулся ну по ходовке это мы все исправили это не проблема в общем я его покупал как ну я смотрел его он был в родной краске ну точнее как он есть в родной краске но арки у него по ходу подкрашивались потому что есть вот на, этом, на другой арке есть потеки не знаю как таким образом сделали но вот потеки но здесь родная краска, вот здесь видно железо. То есть здесь везде родная краска. То есть каким образом так сделали, непонятно. Другой момент, с каким я столкнулся. То есть я его проверял по определенному сервису одному. У него ДТП нет. То есть ДТП у него вообще нет от слова вообще. Ни одного ДТП ни в гаишной базе, ни на автотеке, ни короче где. Вообще нету в принципе ДТП у него нет вообще. Вот, ну, как бы и он в родной краске. Я обрадовался в принципе. Когда покупал, думаю, нормально, 12-й год, тачка в родной краске, думаю, ну, потенциал есть. Потом я у себя через Инстаграм начал продавать его, и мне пишет один чувак, типа, так, а ты, типа, смотрел, у него, типа, расчетов там, ну, короче, на полтора ляма. Я, короче, смотрю, реально, расчеты есть, а ДТП нету. Думаю, что за прикол вообще. В общем, давай разбираться. Писать стал, короче, на автот... э, в автотеку. А в автотеке еще было объявление, как будто он продавался битый. Я в автотеку написал, они, короче, разобрались, убрали это объявление, ну, типа, э, отметку, что, типа, он продавался битый, потому что на самом деле такого не было. В общем, они все это исправили. Я им говорю, ребята, вы мне расчеты уберите все. Они говорят, типа, это не мы. Ну, отвечаем за расчеты, вообще не мы. Вот. А, э, сказали, пиши в эту автодат, или как там, автодат, как это называется. Я, в общем, туда написал, я говорю, уберите расчеты. С ними, в общем, бодался, бодался, две недели расчета, они на тачке оставили. А, еще раз объясню, как произошло вообще такое. То есть я не стал ее проверять на расчеты, потому что, в принципе, ну, у нее не было ДТП. Хотя тот сервис, которым я пользовался, там есть графа. Ну, то есть купить расчеты, есть или нету. Я не стал этого делать, и, соответственно, вот я попал на расчеты. И сейчас, собственно говоря, что мы будем делать? Мы сейчас с вами будем... Э, это полировка. Мы сейчас с вами будем пытаться понять, что с ней было на самом деле. Сейчас я еще раз возьму толщиномер, и мы ее с вами протыкаем. Протыкаем также стойки вот эти. По кузову я ее тыкал, она в родной краске. Мы сейчас с вами возьму толщиномер. Вот эти стойки все протыкаем. Здесь все вот эти моменты. Вот это что? Непонятно. Здесь все тоже целое. Безопасность все на месте. И попытаемся понять. То есть на самом деле... Был он битый, либо он не был битый. Ну, я имею в виду битый на полтора миллиона. Понятно, что у него бампер там не в цвет стоит. Э, ну, что там, какие-то мелочи были по ней. Это никто не отменяет. Но вопрос просто в том, что на самом деле ли были у него расчеты 
тратить на, на такие суммы или не было расчетов. Потому что я знаю, что э, работают чуваки так, они железо скручивают, там, одевают другое железо, бьют и, короче, так далее. Но просто у него расчеты идут по морде. То есть там морда вообще по жести была битая. Поэтому мы сильно, конечно, разбирать ее не будем, но хотя бы сейчас стойки все промерим с вами. Стойки промерим, под капотом полазим и попытаемся понять. Ну вот как бы так вот, я думаю. Потом в конце, наверное, ну, э -э еще у него один косяк вылез. У него вылезла, в общем, чек загорается, но эта фигня загорается, по-моему, на катализатор, но на какую-то банку жалуются. Вот. А, что с этим делать, как бы, ну, я пока тоже не знаю. Это, в принципе, ну, не проблема, так как она скидывается, все, вот сейчас стоит ровно, работает машина, как бы, нормально. Проблем нету. Вот. Итого получается, что а, ошибка по отчетам, ну, в смысле, мой косяк по отчетам, то, что я не досмотрел, не по отчетам, а по расчетам. Вот, это первый косяк. И второй, то, что у него начали вылазить ошибки. Хотя, по сути, мы его когда покупали в Нижнем Новгороде, у него никаких ошибок не было. Ну, то есть были такие рабочие, как бы там старые, их удалили и все. Вот сейчас вопрос, либо, короче, ну, они пройдут, потому что, во-первых, тачка стояла долго, сколько, я считаю, месяца три он стоял, да? Может быть, поэтому надо поездить, потому что у меня на Хонде также было. И потом будем посмотреть. В общем, сейчас я возьму толщиномер, кстати, я купил новый толщик. И пойдем мы померим весь кузов, чтобы нам понять вообще, что к чему. Где я что не досмотрел и так далее. Ну, не, может быть такое, в принципе, что она не билась. <coughs> но я имею в виду по жести. Просто через страховую все эти расчеты проводили и все. Поэтому не переключаемся, я думаю, будет интересно. Вот толщиномер у меня новый. Включаем его. Он мерит быстро, в принципе. Стойка. 73. 64 66 Ничего не крашено там, все нормально Проем здесь 90 78 Тут все нормально Здесь 77 Все целое вообще 114 арк 88 вот здесь в одной краске здесь по железу может быть конечно он так это у нас переднее левое крыло 122 микро левая дверь 107 99 101 109 ну ты уже мерил 91 это пластик 96 сейчас сейчас даже подожди так 107 130 93 121 Но я не думаю что они его Разбирали 120, 106, 108. Это мы красили 136, 220, 148. Мы красили крыло, это я знаю. 120. Крышно. 105. 82. Стойка. 75 91 Вся тачка живая целая Вот что не могу Так, безопасность тут у нас имеется О, Подушек нету, да? А их в принципе тут не, не, а, нет Вон они Или что, там нет подушки что ли? Пофиг, поймешь, короче, тут Вот она идет как бы все целое, что надо-то не пойму вообще. Тачка вся целая. Жопа целая, все целое. Насчет что? А, стаканы хочу померить. Час даже погодит две минуты. Стаканчики еще замерим. Стаканы я до этого мерил. Стаканы. 
Сен-2. Все, на бедлак, стаканы, все нормально. Здесь как бы что? Тоже газ стоит еще тут. Вот этот стакан еще. Что это? Вот, все нормально, все чики-пуки. Капут, что это тут? Ну, рыжики, это фигня все. Короче, ничего такого нет. Все нормально. Ну вот как-то так. Не знаю, что сказать. Кто-то глючит. Либо расчет, либо его просто таскали. Но не могли просто они его новый сделать опять. Ну, в смысле, не крашеный, не битый. Ну, как-то так, ладно, будем разбираться, по мере поступления буду совершать, ой, говорить все свои действия. Ну что у нас, какие новости по Мурана? По Мурану новости следующие, короче, по вариатору ошибка 0.868, потом э, я сканером проверил, он греется. По мотору какая-то ошибка вылезла. Странно, что этого не было, когда я покупал. Но я бы не сказал, что там чуваки со сканером сидели. Вот, поэтому сейчас что будем делать? Ну, сейчас пытаемся так его продать. Если нет, ну, тогда буду коробку ремонтировать. А с этими с расчетами, ну, так буду продавать. Потому что вариантов нету просто вообще никаких. Ну, удалять там это я смысла не вижу. Я думаю, что кто приедет, его реально смотреть. Там толчком пройдется весь, ну, он целый. Обстоятельства разные бывают, как бы. Ну, и цена у него тоже. Я его сейчас выставил, 900, 950 рублей, там, грубо говоря. Готов еще полтинник скинуть. То есть за 900, в принципе, я готов его отдать. Вот. Походу еще раздатка у него там. Ну, в общем, либо у него раздатка полетела. Мне, кстати, один чувак говорит, что надо это, походу, радиатор поставить охлаждение, тогда все нормально будет. <coughs> а я думаю, что он может греться, потому что что-то в раздатке, короче, ему не дает работать полноценно. А вот когда он уже нагревается, у него вот это 0,868 появляется ошибка. 0,868 это... Короче, маленькое давление масла во втором контуре. Ну вот, как так можно было, я не знаю вообще. Весь проверили, через станцию все делали. Ну, как бы ладно, что, по деньгам зазор есть, будем решать вопросы пока, миссия. Ну, я думаю, вам, наверное, интересно будет, как мы все это диагностируем. Вот так это все выглядит, программа у меня такая. Вот я захожу в нее, ну, сейчас назад сделаю. Ну, там, естественно, у меня стоит... Э вещь, которая считывает ошибки потом я захожу, допустим, вот могу зайти в ошибку вариатора сейчас он считает ее и покажет ну, вот она ошибочка низкое давление, обнаружено ошибок вариатора 1 низкое, вторичное давление вторичное это что, я не пойму, ну короче, ладно это не суть, потом что еще сейчас, секунду неудобно, короче, в камеру и смотрите в телефон Открываем опять, нажимаем мониторинг. И он нам все показывает. Горячий вариатор 97 градусов. Так не должно быть. <coughs> Ошибка вариатора. Но это ту, которую мы еще с вами видели. Удаляются они вот так. Просто нажимаешь. Удалить. Он пишет, да, удалить. Ошибка успешно сброшена. На самом деле, нифига она не сброшена, потому что вариатор горячий. Ошибка будет показывать. Вот, о, сбросилась, интересно. Вот, вариатор горячий. Это тоже не дело. Сразу показывает двигатель и вариатор. Здесь ошибок никаких нету. Вот, а в программе показывает. Вот такая вот лабуда. Так что не знаю, ребята, что, короче, делать. В общем, если кто за 900 заберет, отдам. Нет. Ну, короче, пока не могу даже на диагностику попасть. Вот он не остывает. Сегодня он 7 показывает. Был даже 100. Ну, походу, там масло начал выкидывать. Сейчас пойду посмотрю. Так, ну, а мы сейчас с вами что делаем-то? Пойдем, короче. Посмотрим масло. Там что, выкинуло? Нет. Ну, по идее, на 100 градусах он должен был выкинуть его. Начинать выкидывать, точнее. Вот у нас здесь щуп. А щуп у нас вот здесь. Нам ничего не видно, да? Ну нет, горловина сухая. Масло тут вообще есть. Есть. Ну, типа есть. Фиг, короче, я не знаю, что с ним надо. 
Точнее, что ему надо? У меня просто заманул. Не хочется, короче. В ремонт с ним вообще залазить. Ну, прям никак не хочется. Конечно, если вариантов не будет, если вариантов не будет, то придется ремонтировать. Погода у нас, конечно, шикарная вообще. Короче, что, какие идеи вообще по Мурану? По Мурану, что, ясность полная, в принципе, у вас с вариатором проблемы. Проблем дофига. Пока одна основная, это у нас что, давление, как там, во втором клапане, или что-то такое, короче, там два вала есть, ну, вот есть вторичное давление. Так он, в принципе, едет, все нормально, единственное, греется. Я так понимаю, греется, потому что, ну, э, не хватает ему масла, масло же у него греет, там все с маслом. Масла не хватает, поэтому, короче, вот такой головняк. У них еще какая проблема? Нет второго радиатора охлаждения. Тоже головняк. И поэтому он нагревается, короче, и происходят такие необратимые процессы. Плюс еще звук какой-то есть. Но это я, может, даже это не к раздатке, ни к чему. А то, что масла не хватает, какие-то процессы происходят. <coughs> ну вот, в принципе, не знаю, что вас мурыжить. Еще раз говорю, во-первых, какие, что я понял. То, что там смотришь ты на ИСТО. Конечно, когда есть сканер, это классно. Ну, то есть ты уже какую-то информацию обладаешь. Но мы его читали перед тем, как выкупали. Не было там нифига ошибок. Ничего не было. Чтобы они их удалили, я ну, сомневаюсь. Первый момент. Второй момент. Всегда берите отчет. Ну, то есть, вот как на нем. Не было ДТП, не, точнее, сейчас даже нет ни одного ДТП. Есть расчеты на полтора ляма. Сейчас сюда я таблицу ставлю. Что за расчеты, непонятно. Так я по толщиномере, я вам все показал, стаканы, проемы, крыша, все вообще в родной краске. Арки у него, ну, там подкрашивались, базара нет. Но в чем основной момент? Короче, не знаю. Вот есть там, короче, тема такая в Нижнем Новгороде, что просто тачки не бьют, а по страховым проводят. Может быть, он с этой серии, как бы, никто не знает. Никаких ни фоток, вообще нифига нет. Хоть какие номера крути, на нем все время одни номера стояли, 500. Ну, короче, как-то так, в принципе, не знаю, попал, не попал. Что с этого вообще получится, я думаю, дальше мы все это на канале вы увидите. Вот. Ну, пока я не знаю, что будет. Поэтому, когда покупаете, будьте внимательны. Здесь вопрос даже не вариатор, а в целом просто, ну, короче, не знаю. Может быть, я, конечно, как всегда, где-то в пня въехал. Потому что, как бы, ценник был, ну, адекватный. Тачка в родной краске тоже все это играет свои роли. И вот как бы, ну, что получилось, то получилось. Но в любом случае, что я думаю? Я думаю, в любом случае, что свои бабки я с него все равно заберу. По-любому. Ну, даже что-то, ну, меньше 900 я его все равно не отдам. А 900, это вот кто приедет, кто понимает, даже себе просто, я прикидываю. У нас в Автоленде лежит вариатор вместе с раздаткой за 110 рублей. Ну, пускай там еще пятнашка за установку, двадцатка, 130. Я его 900 отдаю, в принципе, за миллион тридцать. Ты получаешь нормальную тачку с рабочим вариатором, с рабочей раздаткой и без проблем. Потому что мне один чувак звонил, он говорит, я покупал такого же, говорит, Мурана. У него, говорит, через три недели вариатор отскочил. И, то есть, естественно, он попал еще там, грубо говоря, на сотку, да? Так проще мне его взять вот за эти 900, да? И поменять на него вариатор с раздаткой спокойно и ездить. А может быть, этот отремонтировать и по деньгам дешевле выйдет. Ну, это так, мыслишки мои. Ладно, что, друзья, будем прощаться. Пишите свое мнение, как бы, обсирать меня не надо, как бы, но э, давайте так, ладно. Короче, что напишите, то напишите. Ну все, всех обнял.